Sony baru-baru ini dilihat melancarkan kamera full frame near cermin mereka yang terbaru, Sony A7 Mark III dan ia dilihat sebagai sebuah kamera kelas pengenalan bagi mereka yang ingin menjinakkan diri dengan fotografi full frame. Kamera full frame biasanya dikenali untuk rangkanya yang besar tetapi Sony dengan sistem near cermin mereka telah membuatkan rangka kamera ini cukup nipis sekali sehingga kan ia hampir sama saiz dengan model-model kamera near cermin mereka yang lain. Sama seperti kamera A7R Mark III, kamera ini hadir dengan rangka kais cuaca dan di bahagian belakang pula paparan LCD-nya hadir dengan ciri sesentuh yang memudahkan pengguna untuk menggunakan kamera ini. Kamera Sony A7 Mark III ini juga hadir dengan CMOS Exmor R Full Frame bersaiz 24.2MP dan menggunakan chip pemprosesan image Bionz X yang menjanjikan pemprosesan image yang pantas dan berkualiti tinggi. Kamera ini sama seperti kamera-kamera ni Xiaomi Sony yang lain juga boleh menggunakan lensa E-mount. Dari segi gambar, kamera ini mampu mengambil gambar dengan persekitaran yang lebih besar daripada kamera lain yang menggunakan sensor APS-C. Untuk mengesan objek, kamera ini hadir dengan tiga jenis sistem autofocus termasuklah face detection AF yang hadir dengan 693 titik fokus, contrast AF yang hadir dengan 425 titik fokus dan juga IAF yang cukup berguna untuk situasi-situasi di mana subjek sedang bergerak dengan cepat, melihat ke bawah, terhalang oleh objek lain dan sebagainya. Sistem autofocus ini sesuai dipadankan dengan kebolehan kamera ini untuk menangkap 10 gambar sesaat pada resolusi penuh. Kemampuan merakam video 4K juga di antara ciri yang banyak diperkatakan mengenai kamera A7 Mark III ini. Pengguna juga diberi pilihan untuk merakam di dalam mode Super 35mm dan hadir dengan teknologi rakaman High Dynamic Range yang menjanjikan warna-warna yang cukup menyerlah. Pada resolusi 4K, kamera ini mampu merakam video pada kadar 30fps manakala pada resolusi 1080p, anda boleh merakam video ini pada kadar 120fps. Salah satu masalah kamera near cermin ialah biasanya dilengkapi dengan kamera yang tidak boleh bertahan begitu lama. Sewaktu kamera ini dilancarkan, pihak Sony juga menyatakan bahawa kamera A7 Mark III ini akan menggunakan bateri seri Z yang terbaru dan menjanjikan bahawa ia akan bertahan 20.2 kali lebih lama berbanding dengan bateri Sony sebelum ini. Sony juga telah mengumumkan harga kamera ini dan pada tanda harga RM8,999 untuk badan kamera sahaja, syarikat teknologi dari Jepun tersebut mengatakan bahawa kamera ini disasarkan untuk mereka yang mahu berjinak dengan hobi fotografi full frame. Sama ada anda rasakan kamera ini cukup bernilai untuk wang anda, itu untuk anda tentukan. Sekian saja pandang pertama saya mengenai kamera Sony A7 Mark III ini. Anda bersama saya, Nazrin dan majulah teknologi untuk negara.